జాగ్రత్త నడు మటుకు సిగ్గా సరే సరే కింద పడి ఏ కాలో చేయి ఇరిగిపోతే అప్పుడు సిగ్గు వదిలిపోతుంది పట్టుకో ఏమిటండి ఇది ఎక్కడికండి అమాన్ ఇప్పుడు ఈ హోటల్ రూమ్ ఎందుకండి పెళ్లంతో హాయిగా మనస్సుకు మాట్లాడుకోవటానికి నా బాధ నీకేం తెలుసు మన ఇంట్లో మాట్లాడుకున్నా ఉంటే నీ కొడుకు చూస్తాడేమోనని భయం వాళ్ళ ఇంట్లో మాట్లాడుకున్నా ఉంటే నీ కూతురు చూస్తుందేమోనని భయం అందుకని ఎవరికైనా తెలిస్తే ఏమనుకుంటారండి అనుకున్న వాళ్ళ అదృష్టం నీ గెలుతు నువ్వు కదా ఇంత ఆలస్యంగా తీసుకొచ్చి తిప్పుతున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతున్నా ఏం చెప్పంటారు నువ్వు పురాణ కాలక్షేపంగా చెప్పావు కదా రామాయణం అమోఘంగా ఉందని చెప్పు దశరథుడు పియో మర్రు అంటూ ఏడుస్తున్నాడు పిల్లలు కానీ దమ్ము లేక రేపో ఎల్లుండో రాముడు పుట్టాడని చెప్పు సరిపోతుంది వెళ్ళండి అలాగే ఏమండి కొంచెం చూసి జాగ్రత్త కావండి మిమ్మల్ని కలబరమాయే మదిలో నా మదిలో కన్నులలో హలో మై బాయ్ ఏమిటి పంచావా ఇంకా నిద్రపోలేదు ఏమిటి ఏమిటాడి ఇవాళ మంచి హుషారుగా ఉన్నారు మనం ఎప్పుడు హుషారుగా ఉంటాం చెట్టు అది పట్టించారు ఈరోజు ఎక్కడికి అని అడుగుతా అడుగుతు కానీ మనం చెప్పకూడదు బాయ్ బాయ్ తాతా అంకుల్ నువ్వు చెప్పి నిజం అంకుల్ వీడిగొప్ప దగ్గర వీడికి వేసి వస్తుందా అదే నాకు అర్థం కావడం లేదు ఎవరికి ఉంటుంది రా చెప్తా ఏమిటి ఆయన అంత దూరం వెళ్ళారా అన్నయ్య ఇంకా నెమ్మదిగా అంటారు ఏమిటమ్మా చెంటు పూసుకుని కలవరమాయే మదులు అంటూ రాగాలు తీసుకుంటూ బోల వెంటనే తయారై వెళ్ళాడు ఇలాంటిది ఏదో ఉండబట్టే నిన్ను బయటకు పంపించి సార్ నాన్నగారు మావగారు ఇలాంటి పనులు చేస్తారంటే నేను నమ్మను ఇప్పుడు నాకు ఏం దారి ఆయన బాగుపడే మార్గం లేదా అన్నయ్య నువ్వేం బాధపడకమ్మా ప్రతిదానికి విలువలు ఉంటుంది నువ్వు మాతోరా అందరూ కలిసి వెళ్ళి వాడు బాగా ప్యాకులు చదువుదాం నేను రాలేనన్నయ్య నాకు గుండె దడ ఎక్కువైంది ఆయన ముఖం కూడా నేను చూడలేను మీరు వెళ్ళండి అంకుల్ ఇప్పుడు మనం ఫోన్ చేస్తే డాడీ హోటల్ లో దొరుకుతా ఉంటావా తప్పకుండా ఉంటాడు చేస్తూ హలో ఈజ్ ఇట్ హోటల్ సుధారా గెట్ మీ పర్మేశ్వర శాస్త్రు హలో 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 అక్క సర్ప్రైజ్ వాటే సర్ప్రైజ్ ఏమిటి విశేషం అర్ధరాత్రి అరకి ఒకేసారి హోటల్ చూడాలనిపించిందా లేకపోతే ఏమైనా పార్టీ ఉందా పొరపాటు ఇక్కడికి వచ్చారు ఇది మాగది మీ గది ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి ఏరా నువ్వు ఇందాక నుంచి పాటలు పాడుకుంటూ జల్సా చేసేది పార్వతమ్మతోటా నీకేమైనా అభ్యంతరమా నా పెళ్లంతో నేను హాయిగా పాట పాడుకుంటాను గంతులు వేస్తాను రా ఏ నేనే నడి మీద గంతటం లేదు కదా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో నా రూమ్ లో జల్సా చేసుకుంటున్నాను రా ఎందుకలా ఆశ్చర్యపోతారు ఓహోహో ఇన్నేళ్ళు వచ్చిన ఈ ముసలి ఆయన జల్సా ఆనందం అని మాట్లాడుతున్నాడనే సింపుల్ మీ యువత పంతాలు పట్టుదలనే పిచ్చి ఆలోచనతో అతిక్షణం వృధా చేస్తున్నారు నేను ప్రతిక్షణం ఆనందంగా నిశ్చింతగా బ్రతుకుతున్నాను మరి అమ్మని తిట్టి నాతో ఎందుకు పంపించేస్తావు నాన్న నీకోసమేనమ్మా చేజేతులా నీ బ్రతుకు నువ్వే మట్టిపాలు చేసుకోకుండా ఉండటాన్ని చూడమ్మ ప్రేమంటే అధికారం కాదమ్మా నీ భర్త మీ నాన్న కొనిచ్చిన బజార్ వస్తువు కాదమ్మా మనసున్నది నీ అంతస్తుతో అతన్ని సంపాదించుకున్నాను అనుకున్నావు తప్పులో కలిసి నా పెళ్ళైన కొత్తలో మీ అమ్మ లక్షాధికారి పెద్ద నేను ఏమీ లేని పేదవాణ్ణి కానీ ఆనందంగా నా స్థాయికి దిగొచ్చింది అందుకే ఇమ్మేళ్ళు వచ్చిన ఇంకా మా ఇద్దరి మధ్య 
రహస్యంగా పంచుకునే ఆప్యాయతలు అభిమానాలు ఉన్నాయమ్మా డాడీ నువ్వు మమ్మల్ని మోసం చేస్తావు ఐ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ నేను కష్టపడి వంట చేశాను ఊరు ఫెలో ఆనందంగా నీకు సేవలు చేయడానికి వచ్చిన భార్యను వీధిలోకి నెట్టి నిస్సహాయంగా తచ్చి చెడి వంట చేస్తుంటే నా దౌర్భాగ్యుడు రా నువ్వు ఎస్ నేను మోసం చేశాను బికాజ్ యూ డిజర్వ్ ఇట్ ఒరే భగవద్గీతను జాతికి అనర్గళంగా బోధించిన ఆ మహానుభావుడు గోపాలకృష్ణుడే భార్య కోపం వస్తే కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు రా అంతకంటే నువ్వేం గొప్పవాడే కదరా ప్రేమంటే నువ్వు కోరినట్టు భార్య నీకు తలవంచడం కదరా చేతనైతే ఆ వ్యక్తిని మలుచుకోవడం చేత కానప్పుడు ఆమె అభివృద్ధి జరిగి నువ్వు తలవంచడం అది ఓటమి కాదురా సమన్వయం సమన్వయం సంసార జీవితంలో ప్రతి వ్యక్తి ఆనందంగా అంగీకరించే అందమైన రాజ్యరాతి నా బిడ్డలు చాలా తెలివైన వాళ్ళని ఒకప్పుడు గర్వపడ్డాను వాళ్ళు ఎన్నుకున్న వాళ్లతోనే పెళ్లిళ్లు చేశాను కానీ బతుకుల అంతస్తుల పేరిట అహంకారం పేరిట నాశనం అవుతుంటే నో ఐ కుడ్ నాట్ పేరిట్ ఈ దేశంలో చాలా మంది యువతి యువకులు చేసే పొరపాటే మీరు చేశారు మా ఇంటిని సరిదిద్దుకోవాలనుకున్నాం అందుకే మీ అమ్మ నేను కలిసే చేశాం రేదంతా రే భార్యాభర్తలను చూసినప్పుడు ముచ్చటగా పార్వతీ పరమేశ్వరులాగా ఉన్నారని ఎందుకంటారు తెలుసా పార్వతిని అర్థం చేసుకుని తన దాన్నిగా చేసుకుని తన శరీరంలో అర్ధభాగంగా నిలుపుకుని గొప్పవాడు అనిపించుకున్నాడు రా పరమేశ్వరుడు ఓర్పు సహనం అనురాగం ఆప్యాయతలకు మీ కళ్ళ ముందున్న గొప్ప ఉదాహరణ మీ అమ్మర అన్ని విధాల అర్థం చేసుకుని నలభై ఏళ్ళు నాతో కాపురం చేసి ఆ పేరును సార్థకం చేసుకుందిరా తెలివి ఉంటే ఆవిడ చూసి గుణపాఠం నేర్చుకుంటారా ఆ బయటి బాయ్ ఇప్పటికే చాలా టైం అయింది ఇంకా మా టైం వేసేది ప్లీజ్ గెట్ గెట్ అవుట్ అయితే గెట్ అవుట్ గెట్ అవుట్ ఒరే నాట్ ఒరే పరమేశం నువ్వు యుద్ధంలోనే కాదురా చలుచుకుంటే ఇక్కడ కూడా తుపాకులు కాల్చేయగలవని ఇప్పటికి నాకు అర్థమైందిరా నీ పొగడతలు నాకేం అక్కర్లేదు కానీ బయట నేను మూర్ఖంగా ఇంట్లోంచి వెళ్ళగొట్టాను నన్ను క్షమించాను తప్పు నాదే ఉందండి భర్త మందలించినంత మాత్రాన గడప దాటిపోవడం నాది పొరపాటు మీ నీడను కాదని నా అంత నేను బ్రతకాలనుకోవడం నేను చేసిన నేరం నన్ను క్షమించాల్సింది మీరు సునీత నీకేమైనా చెప్పాలనిపిస్తుందా నువ్వు రూపి మాట్లాడడానికి ఇంకా అభిమానం అంటే వస్తుందా అయినో గీత అయినా నీ మనసు నాకు బాగా తెలుసు నాకే తెలుసు డాడీ డాడీ నువ్వే మా తగాదా తెలుసాలి బాబుకి వాళ్ళ అమ్మ పొలిక నాన్న పొలిక సరిగ్గా చూస్తే పొగలో నీ పొలికేనమ్మా లేదండి గీత చాలా మారిపోయింది నేనంటే డాడీకి ఎప్పుడు తగాభిప్రాయం లేదు అది నువ్వు చెడ్డ పని చేసినప్పుడమ్మా మంచి పని చేసినప్పుడు కాదు చేసిన తప్పుకోవడంలో నేను నీ కొడుకుని సునీత నేను చూసి పెళ్లి చేస్తున్నాను అది పూర్తిగా మర్చిపోయాను నువ్వు నా కళ్ళు తెరిపించావు చూస్తుంటే నేను ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదా అని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇక నువ్వు ఎలాగో చేసుకోలేదా నవ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఇప్పటికే చాలా అలసం అయిపోయింది ఇక మీరు మీ గదిలో పదం ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రహ్మచారి గారు నువ్వు ఉన్నావుగా